Hi students, in this video, we will talk about electrochemical mechanism of corrosion. First of all, corrosion, rusting, what do we know? We will talk about the metal is oxide. Oxygen is oxide. Oxygen is oxide. Oxygen is moisture. Oxygen is oxide. Oxygen is oxide. Oxide is oxide. Reduction is oxide. So, we will talk about the redox process. So, deterioration of the metal causes metal வந்து கரண்சி போகிறது, உதுத்து போகிறது அதுதான் வந்து corrosion அப்படின் சொல்லி நம்ப சொல்வோம் சப்பா இந்த டாப்பிக்கல அதது corrosion அப்படின் இருது நரையிடத்தில் நடக்குது நம்ம நரையிடத்தில் பார்க்கலாம் அதது metalsல most வந்து பார்த்தீங்க என்ன ஒரு மாறி brown color அது துரி அது கப்பிறு நீங்கள் நல்லா பார்த்தீர்கள் நான் இந்த பூஜப் பார்த்திரும் நாம் வைச்சிருப்போம் சாமி ரோம்ல வைச்சிருப்போம் அது வந்து பார்த்தீர்கள் நான் காப்பர் அலியும் இருக்கும் பிராஸ் வெசில் அலியும் இருக்கும் காப்பர் நான் செப்பு பிராஸ் நான் பித்தல சரியா, அது வந்து பாத்தீங்கள் நான் one week கப்பிறு நீங்கள் வந்து பாத்தீர்கள் Vocês iron rod இந்து கண்சிர் பண்ணிக்கோங்க this is one iron rod இதில் ஒரு surface வந்து water ஆல சூழப்பட்டிருக்கு ஒரு surface வந்து water இல்லை இது வந்து water நிடுச்சிக்கலாம் இல்லை moisture நின்னுக்கும் வைச்சிக்கலாம் சரியா ஒரு அடுத்தில் வந்து இப்படி பல்லமா இருக்கில்லையா இது வந்து அதுது water ஆல கவரா இருக்கிறை madam அனை இங்க வந்து water இருக்காது oxygen தான் அதிகமா இருக்கும் so oxygen கம்மியா இருக்கிறை அடன்னா anodic site water அதிகமா இருக்கிறை அடன்னா anodic site அதுவே oxygen அதிகமா இருந்து water கம்மியா இருக்கிறை அடன்னா cathodic site அது தண்ணத்தானே change பண்ணிக்கும் okay வா இதுதான் வந்து அந்த galvanic cell it is produced in the iron rod அப்படின் சொல்லி சொல்வாங்க so most probably electrochemical process galvanic cell கடியாது electrochemical process it is taking place அப்படின் சொல்லி different places இந்த different places of ionல வந்து நடக்குது சரியா சது எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா first இந்த எர்த்தில பாத்தீங்க நான் உங்களுக்கு stress அதிகமாருக்கும் இந்த எர்த்தில mechanical stress அதிகமாருக்கும் இங்க கம்மியாருக்கும் most probably இங்க ion anodic சைட்டில்லியா so ion என்ன பண்ணோ anodன் என்ன பண்ணோ it is ready to give இங்க கேத்தோடு என்ன பண்ணோம் இங்க வரக்குடிய electrons இருக்கில்லையா அது gain பணிட்டு இங்க இருக்குக்குடிய அதவுது carbon dioxide, oxygen இது எல்லாத்தியும் combine பண்ணி water molecule திரும்ம change பண்ணோம் அப்போம் உங்களுக்கு இந்த எடத்தில வந்து உங்களுக்கு current வந்து produce ஆகோம் சரியா இதுக்கு ஒரு current அதவுது இதுக்கு ஒரு EM of produce ஆகோம் இதுக்கு ஒரு EM of produce ஆகோம் மத்தமா final overall reaction கே என்ன EM of produce ஆகுது அப்படின் சொல்லிட்டு நாம் பார்க்கலாம் at anode anode லே இப்பிமே என்ன பார் சொல்லிருக்கிறேன் oxidation and oxidation so அதே மாதிரி இதில் loss of electron iron வந்து கரையும் anode regionல் dissolve வாய்டும் அதுதான் இங்கு நடக்குது so அப்பு என்னாகுது iron it is giving Fe2 plus இல்லையா Fe2 plus plus 2 electrons 2 electron குடுக்குது so actually இங்கு வந்து balancing காக என்ன பண்ணுவாங்க 2Fe, 2Fe2 plus 4 electrons liberating 4 electrons சப்ப இங்க produce ஆகர EMF வந்து E0 is equal to 0.44 voltage அப்படின் நடுத்துக்கொண்டும் அதவுது iron வந்து Fe2 plus change ஐடிச்சில்லையா அப்ப்ப electron வந்து iron metalல move ஆகுது anodeல இருந்து cathodeயாக move ஆகுது அங்க oxygen அதியமா 
அதாவது இருக்கும் அதாவது கேத்தோட்ல ஆக்சிஜன் இருக்கும் அந்த இடத்துல இந்த எலக்ட்ரான் வந்து அந்த சைடு போகுது அப்ப என்ன பண்ணோம் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இப்ப அட்மாஸ்பியர்ல ஆக்சிஜன் மட்டும் இருக்காது ஆக்சிஜன் பிளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு இல்லையா அது கார்போனிக் ஆசிட்னு சொல்லி ஒண்ணு கொடுக்கும் சரியா செட் இஸ் கிவிங் த கார்பமிக் ஆசிட் சாரி கார்போனிக் ஆசிட் அப்ப ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ ரைட் சோ அப்ப ஓ டூ பிளஸ் சிஓ டூ கிவ்ஸ் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ அப்ப இது ஹெச் பிளஸ் தானே அந்த ஹெச் பிளஸ் ஆக்சிஜன் பிளஸ் ஹெச் பிளஸ் இட் இஸ் கெய்னிங் ஃபோர் எலக்ட்ரான் இட் இஸ் கெய்னிங் ஃபோர் எலக்ட்ரான் சோ ஃபோர் ஹெச் பிளஸ் இட் இஸ் கிவிங் டூ வாட்டர் மாலிகல்ஸ் டூ வாட்டர் மாலிகல்ஸ் இப்ப ஓவர் ஆல் ரியாக்ஷன் எழுதலாமா ஃபோர் எலக்ட்ரான் ஃபோர் எலக்ட்ரான் கேன்சல் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபோர் எலக்ட்ரான் தான் கேன்சல் ஆகுது சோ த ரிமைனிங் திங் என்னது டூ எஃப் இட் இஸ் இன் சாலிட் ஸ்டேட் எஃப் இட் இஸ் இன் சாலிட் ஸ்டேட் அண்ட் திஸ் இஸ் செக்வஸ் ஃபார்ம் திஸ் இஸ் கேஷியஸ் ஸ்டேட் and this is aqueous form and this is liquid state okay idile 2f e it is in solid state plus oxygen okay va wow. oxygen plus 4h plus 4h plus it is also in the gaseous state and this is in aqueous state and here 2f e 2 plus 2f e 2 plus and then two water molecules idu nenchi padadinga idu vande நான் எழுதி காமிச்சேன் ஹெச் பிளஸ் ஏன் போடுறோம் அப்படின்ட்டு அங்க கார்போனிக் ஆசிட் ஒரு ஆசிட் டெவலப் ஆகுது இல்லையா அதை சொல்றதுக்காக நான் போட்டேன் ரைட் சோ இதெல்லாம் வந்து ஓவர் ஆல் ரியாக்ஷன் இப்ப இந்த எஃப் டூ பிளஸ் என்ன பண்ணும் இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் இதுக்கு ஒரு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்பா சாரி இதுக்கு ஒரு இஎம்எஃப் இதுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ வோல்டேஜ் சோ அப்ப இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா இதுக்கு ஒரு இஎம்எஃப் வரும் சோ இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் So 1.67 voltage positive e not positive na, the reaction is spontaneous. எப்பயுமே எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல் நான் படிச்சிருக்கோம் நம்ம சொல்லி இருக்கிற எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல் அப்படின்னாக்கா இ நாட் வேல்யூ பாசிட்டிவா இருந்தா ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல் மோஸ்ட் பாப்லி ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் தான் சரியா சோ அப்ப இது மறுபடியும் என்ன பண்ணும் இந்த எஃப் டூ பிளஸ் மறுபடியும் எஃப் டூ பிளஸ் அகைன் இட் இஸ் கம்பைனிங் வித் ஆக்சிஜன் இந்த அக்வஸ் ஃபார்மேட்ல இருக்கு இல்லையா இது என்ன பண்ணும் அகைன் இட் இஸ் கம்பைனிங் வித் ஆக்சிஜன் அண்ட் தென் போர் ஹெச் பிளஸ் ஐஆன் மறுபடியும் கம்பைன்ட் ஆகி உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் என்ன வரும்னா எஃப் த்ரீ பிளஸ் ஆ கொடுக்கும் எஃப் த்ரீ பிளஸ் அண்ட் இட் இஸ் கிவிங் வாட்டர் மாலிகல்ஸ் டூ வாட்டர் மாலிகல்ஸ் வரும் சோ டூ வாட்டர் மாலிகல்ஸ் இட் இஸ் கிவிங் திஸ் இஸ் ஆல்சோ இந்த லிக்விட் ஸ்டேட் அண்ட் திஸ் இஸ் எக்வஸ் ஃபார்ம் திஸ் இஸ் எக்வஸ் ஃபார்ம் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ எக்வஸ் ஃபார்ம் சோ பேலன்சிங் காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல போர் ஹெச் பிளஸ் போர் எஸ் டூ எப்பயுமே டூ ஹெச் டூ எஃப் டூ பிளஸ் விச் இஸ் கிவிங் எஃப் த்ரீ பிளஸ் மா இந்த எஃப் த்ரீ பிளஸ் மறுபடியும் என்ன பண்ணோம் வாட்டரோட இந்த எஃப் த்ரீ பிளஸ் பிளஸ் வாட்டர் தானே இருக்கு இந்த வாட்டரோட அதிகமான வாட்டர் கண்டென்டோட ரியாக்ட் ஆகும் பொழுது உங்களுக்கு ரஸ்டிங் ஏற்படும் அப்ப எஃப் இங்க ஃபார்ம் ஆச்சா இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேன்னு சொல்றேன் பாருங்க இங்க வந்து ஆனோட்ல எஃப் எஃப் டூ பிளஸ் ஆ மாறிச்சா கேத்தோட்ல இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது இங்க கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் ரீங்கெயின் பண்ணி வாட்டர் மாலிக்குலாம் மாறுதா சோ மொத்தமா உங்களுக்கு ஓவர் ஆல் ரியாக்ஷன் வருதா இதுல இந்த எஃப் டூ பிளஸும் என்ன பண்ணும் மறுபடியும் எஃப் த்ரீ பிளஸ் ஆ சேஞ்ச் ஆக ட்ரை பண்ணும் ட்ரை பண்ணாது கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகும் சோ அப்ப எஃப் த்ரீ பிளஸ் வாட்டர் என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு ரஸ்டிங்க ஏற்படுத்தும் எஃப் த்ரீ பிளஸ் பிளஸ் வாட்டர் எஃப் த்ரீ பிளஸ் பிளஸ் வாட்டர் எஃப் த்ரீ பிளஸ் இஸ் அக்வஸ் ஃபார்ம் aqueous form and this is liquid form and this is giving the rusting fe2o3 dot h2o okay va plus 6h plus in the edathula 3 inga 2 inga 2 va yes inga 2 avula is appa idu da enna naka this is called as rusting this is rust enna adu ma this is rust ஓகேவா சோ வாட்டர் மாலிகல்ஸ் டிஃபர் ஆகலாம் சோ நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகல்ஸ் டிஃபர் ஆகலாம் சோ இதே மாதிரி அலுமினியம் காப்பர் சில்வர் எல்லாமே வந்து கொரோஷன் பட் வந்து அயனை விட அண்டர்கான் பண்ணும் அதாவது அலுமினியம் காப்பர் சில்வர் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரோஷன் அண்டர்கான் பண்ணும் பட் அயனை விட கொஞ்சம் பொறுமையா பண்ணும் ஓகேவா சோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அயன் வந்து பாஸ்டா இருக்கும் ஆனா இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும் சோ இப்ப அலுமினியம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அலுமினியம் வந்து ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் 
ஏஎல் அப்படின்றது ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் கொடுக்கும் அலுமினியம் இட் இஸ் கிவிங் ஏஎல் ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் அண்ட் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இட் இஸ் லிபரேட்டட் இல்லையாமா சோ அப்ப அலுமினியம் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆச்சுனாக்கா அதாவது ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆச்சுனாக்கா ஒரு ப்ரொடக்டிவ் கோட்டிங் மாதிரி ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அப்படின்ற ஒரு கோட்டிங் மாதிரி மாறிடும் அந்த கோட்டிங்கே என்னவா ஆக்ட் பண்ணுமா ப்ரொடக்டிவ் பிலிம்மா இப்ப வந்து அயன்னாக்கா அந்த மாதிரி எதுவும் எல்லாம் மாறுறது கிடையாது சோ இப்ப அலுமினியம் இதெல்லாம் ஏன் நமக்கு ஸ்லோவா நடக்குது ஏன் இதுல மட்டும் ரஸ்டிங் அயன் உதுத்து போற மாதிரி அலுமினியம் ஏன் உதுத்து போக மாட்டேங்குது அப்படின்னா அது ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகுறப்ப ஏஎல் டூ ஓ த்ரீயா சேஞ்ச் ஆயிடுது அலுமினியம் அயன் சரியா அப்ப அது என்ன ஆகும் அது மேலேயே ஒரு கோட்டிங் மாதிரி அப்பியர் ஆயிடும் சோ கோட்டிங் மாதிரி அது மேலேயே அப்பியர் ஆகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ரஸ்டிங் அப்படின்றது நடக்கும் பட் பொறுமையா நடக்கும் அதுதான் விஷயம் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஃப்ரம் கொரோஷன் சோ இப்படி கொரோட் ஆகுது இல்லையா இதை வந்து நம்ம எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட் சோ ஒன் பை ஒன் வி வில் சி சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ஐடியானா ஒரு மெட்டலை ப்ரொடெக்ட் பண்ணலனா வி கேன் ஏபிள் டு ப்ரொடெக்ட் த மெட்டல் பை பெயிண்டிங் ஓகேவா சோ பெயிண்ட் பண்றது மூலயமா என்ன பண்ணலாம்னாக்கா நம்ம ஒரு மெட்டலை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் பை பெயிண்டிங் பெயிண்ட் பண்றது மூலயமா ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது கேல்வனைசேஷன் இது நீங்க சின்ன கிளாஸ்ல இருந்தே படிச்சிருப்பீங்க ஒரு மெட்டல் மேல ஜிங்க வந்து கோட் பண்றது சரியா இப்ப இதான் ஒரு மெட்டல் இருக்கு அப்படின்னா இந்த மெட்டலை சுத்தி வந்து ஜிங்கால கோட் பண்ணிடுறது ஜிங்கால கோட் பண்றதுக்கு பேர் தான் கேல்வனைசேஷன் ஓகேவா சோ கேல்வனைசேஷன் அப்படின்றது ஒரு மெட்டலை ஜிங்கால கவர் பண்றது அதுதான் கேல்வனைசேஷன் ஆனா ஜிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா அயனை விட ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஓகேவா சோ அது வந்து ஈஸிலியா வந்து கொரோட் ஆகும் ஆனா ஜிங்க் வந்து அதாவது ஜிங்க விட அயனை விட ஜிங்க் வந்து கொரோட் ஆகும் பட் நம்ம அயன் மேல ஜிங்க் அப்ளை பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ஜிங்க் வந்து ஆக்சிரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சோ ஆக்சுவலா அது ஒரு பெரிய டிஸ்கஷனே இருக்கு ஏன் இது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது இன்னமும் ஸ்டில் அந்த டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு சோ இதுல கேல்வனைசிங் அப்படின்றது ஒரு ப்ராசஸ் அதை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க கேல்வனைசிங்னாக்கா மெட்டலை வந்து ஜிங்கால கோட் பண்றது அதுதான் கேல்வனைசேஷன் அடுத்தது தேர்ட் ஒன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் கேத்தோடிக் ப்ரொடெக்ஷன் திஸ் இஸ் கேத்தோடிக் ப்ரொடெக்ஷன் கேத்தோடிக் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னா இது வந்து இப்ப நம்ம நாட்டுல அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்றது இல்ல பட் வெளிநாட்டுல யூஸ் பண்றாங்க எப்படின்னா நம்ம இப்ப எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் இப்ப நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மெக்கானிசம் ஆஃப் கொரோஷன் அதுல வந்து ஒரு ராட என்ன பண்ணோம் ராட வந்து ஒரு இடத்துல அதுவே என்ன மாத்திக்கிச்சு ஆனோட் சைட்டாவும் கேத்தோட் சைட்டாவும் சேஞ்ச் ஆச்சு கொரோஷன் எங்க நடந்தது ஆனோட் சைட்ல தான் நடந்தது அப்ப ஒரு மெட்டலையே கேத்தோடா மாத்தி நம்ம அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறோம் எப்படி இப்ப வந்து அண்டர் கிரவுண்ட்ல வாட்டர் பைப் லைன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் அதுக்கு பக்கத்திலேயே இன்னொரு பைப் லைன் இருக்கும் இதுல வந்து ஒயர் கனெக்ஷன் மாதிரி இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப என்ன நடக்கும்னா இது வந்து இது வந்து அயன் வச்சுப்போம் திஸ் இஸ் கன்சிடர் டு பி அயன் அண்ட் திஸ் இஸ் கன்சிடர் டு பி ஜிங்க் ஓகேவா இப்ப காத்து அந்த மாய்ச்சர் எல்லாம் படுறது எல்லாம் இப்ப நம்ம ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா சோ இங்கதான் படும் சோ ஜிங்க் வந்து அங்க ஆனோட ஆக்ட் பண்ணும் அயன் வந்து கேத்தோட ஒரு மெட்டலே கேத்தோட மாறிடும் அப்ப எது ஆனோடா இருக்கோ அதுதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரைஞ்சி போகும் சரியா அப்ப தன்னைத்தானே உருக்கி கொண்டு இந்த ஜிங்க் என்ன பண்ணுது அது வந்து அயனை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுனால இது இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க சாக்ரிபிஷியல் ஆனோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா எது வந்து ஈஸியா கொரோட் ஆகுதோ எது ஒண்ணு காப்பாத்துதோ நான் ஜிங்குக்கு சொல்லிருக்கேன் பட் மெக்னீசியமோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் மெக்னீசியமோ ஜிங்கோ நம்ம அந்த இடத்துல யூஸ் பண்றோம் அது தன்னைத்தான உருக்கிக்கிட்டு இன்னொரு மெட்டல காப்பாத்துறதுனால இதை வந்து நம்ம சாக்ரிபிஷியல் ஆனோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல அயன் வந்து கேத்தோட ஆக்ட் பண்ணும் சோ அயன் வந்து ப்ரொடெக்ட் ஆயிடுச்சு மெக்னீசியமோ ஜிங்கோ வந்து கொஞ்ச நாளடைவுல கொரோட் ஆயிடும் சோ அப்ப இதுதான் வந்து கேத்தோடிக் ப்ரொடெக்ஷன் ஒரு மெட்டல இன்னொரு மெட்டல் மூலயமா நம்ம காப்பாத்துறது அப்ப அந்த மெட்டல வந்து கேத்தோடா எந்த மெட்டல நம்ம காப்பாத்த போறோமோ அந்த மெட்டல கேத்தோடா மாத்தி இன்னொரு மெட்டல வந்து ஆனோடா மாத்தி நம்ம சேவ் சேவ் பண்றோம் சரியா சோ திஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் ப
Fourth one, it is called as passivation. Passivation. Passivation na inna na, or metal la, nama strong oxidizing agent, that is concentrated sulfuric acid oda. Metal la, nama edu kuda treat pan rao. Concentrated sulfuric acid la, nitric acid, sorry. Nitric acid kuda treat pan rao mudu, adu vandu or oxide layer a form pan rao. Chari, it will giving the oxide layer. And the metal mele or oxide layer a form pan rao chana, adu vandu inna pan rao, surface of the metal la vandu pan rao. Okay, wow. So, this is called as passivation. Last, alloy formation. So, alloy formation, alloy na namakku nallavay theriyo, 2-3 metals join together. Leya. So, alloy formation. One metal, 2-3 metal, alloy is a change pannam moldu, nama enna pannala naka, corrosion ondhu stop pannala. Chariya, oxidizing tendency of iron can be reduced by forming its alloy with other more anodic metals. Adhavudhu, நாம் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஐயனை வந்து oxidizing tendency கொரைக்கிறதுக்காக நாம் என்ன பண்ணலாம் இன்னும் ஒரு metal ஓட alloy formation கொண்டு வந்தம் நான் automatically உங்களுக்கு corrosion அந்த எத்தில் stop பாகும் சரியா for example stainless steel stainless steel is an alloy of உங்கள் புக்கில குடுத்திருக்கிற example தாமாது stainless steel அப்படின்றுது it is an alloy of it is an alloy of Yuffy and Chromium. சரியா, so iron மட்டு இருந்துது நாக்கா, அந்த இடத்தில் உங்களுக்கு கொருடாகும். So, Chromium இருக்கு, சந்தல கொருஷின் வந்து stop பண்ணும். So, this are the five methods. One painting, another one galvanization, third one cathodic protection, passivation, alloy formation. சரியா, இதில் cathodic protection, ரம்பரம்ப முக்கிமான question, two more question. சரியா, உங்களுக்கு இதில் doubt இருந்துன்னா, நீங்கள் comment boxல போடுங்க, நான் உங்களுக